Sikiliza nikwambie kitu kimoja kile. Mimi binafsi sina kipingamizi kabisa katika maelezo yako. Na nataka nikuahidi kitu kimoja. Kwamba nitakuwa bega kwa bega na wewe katika kuhakikisha tunakamilisha kila kitu katika yale yote tuliyokusudia kuyafanya. Sawa. Ah, asante sana na na mimi pia napenda kutoa shukrani zako za dhati kwa wewe ni mtu pekee ambaye nakutegemea na ni mtu ambaye unanisukuma katika maisha. Na ni mtu ambaye naweza kusema ni baba yangu pekee ambaye umebaki kwa hivi sasa. Kwa hiyo nakutegemea wewe kwa kila kitu. Sababu sina baba mwingine zaidi yako wewe kwa hivi sasa. Maneno unayozungumza ni ya msingi sana kipi. Lakini unapaswa kujua kwamba hata mimi nafanya yote hayo kwa ajili ya kulipa fadhila tu. Labda nikwambie kitu kimoja. Wakati wa uhai wa baba yako alinisaidia katika mambo mengi sana. Pamoja na kwamba yote ninayoyafanya wewe unayaona makubwa, lakini kwangu mimi sio chochote. Sidhani kama inafika hata nusu ya ubwana alionifanyia malaria mzazi wako. Na kitu kingine ambacho kinanipa nguvu na kunipa faraja kila siku. Hata baada ya kufariki baba yako, ulipokuja wewe kuchukua madaraka bado ulinipa thamani na heshima ile ile ambayo alikuwa akinipa mzee wako. Sasa kwa kuwa tumefikia hapo tulipofika. Nataka nikuulize swali moja. Mm. Wakati ni wako mzee. Uliza hapo chini. Kibi mara zote nilikuwa nikikusisitiza uboe. Lakini zilikuwa kila siku naambia oh natafuta mke mwema, mke mwadirifu. Sasa kipindi hiki ghafla umechechamaa katika masuala ya ndoa. Ndio hapo napata shaka shaka. Je? Yeah umempata yule mke mwema au baada ya kusubiri sana basi umeona tu oe mwanamke yote labda shindo ni kutoa hofu ndio shaka kuswa la mke ambaye nimempata hivi sasa naweza kusema ni mke ambaye nilikuwa namtafuta kwa kipindi kirefu sana kwa sababu nimefanya kazi ngumu sana mpaka kuja kumpata huyo mwanamke naamini yeye atakuwa ni mke mwema kwa mimi tena mwenye msara zake na naamini atakuwa ananipenda tena matati. Kistoshe kikubwa zaidi kinachonifanya nguvu ni chapa kazi. That's good. Mm. Kwa hiyo ana sifa zote za kuitwa mke. Kama maelezo yote uliyotoa yako sahihi. Basi mimi nichukue fursa hii kukupa ongera. Asante sana. Asante sana. Na ni vyema ukachukua na wewe fursa hiyo pia kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuchangulia mke mwema. Shukrani hizi kwa tusisi sote kwa sababu wewe ndio changamoto na na wewe ndio umenisukuma mpaka kuweza kutafuta kutafuta huyu mke. Ila kuna kuna kitu kimoja nitakuta karabi sana. Kwa sababu nimekifanya pasipokuwa na bidhaa yako na sija kushauri. Nimefanikiwa kumpisha pete yule binti. Na na pia nilishazungumza na dada yake anaenda kuwapata taarifa kwa kijiji kwao. Ah kwa kuwa ulipoanza kutoa maelezo hayo ulitanguliza samani basi itakuwa sio vizuri kama nitaongea chochote labda tuniseme nimekusamea katika hiyo mm. lakini KB unaposikia ndoa sio masiala bwana mbona haya mambo unayapeleka haraka haraka sana eh ni baada ya kuona safari yangu imesogea nikaona bora ni swala nimalize mapema ili nikisafiri najua nimeacha mke nyumbani kwa hiyo bora oe niko na bora ni oe ne ni mondoka sawa basi mimi nafikiri tumefikia pazuri ni vyema unganiacha nikamilishe mikataba ya jamaa ah na mimi nashukuru basi acha ni niingie ofisini poa ah na sio kwambia mimi kimoja ni kile kile ambacho uko kikilia kila siku kwa Mwenyezi Mungu. Leo hii anaweza kukusikia na anaweza kukusaidia. Kwa kile kipindi ambacho wewe unanilia swala kupata mume. Mume mwema. Hai. Unatakiwa wewe kwa upande wako. Unatakiwa usipoteze hiyo nafasi. Okay. Unatakiwa ukane kabisa na marafiki wa ajabu ajabu ambao wanaona kwamba wanaweza kukuharibia malengo yako pia wanaweza kukuharibia maisha yako Kinachotakiwa wewe ni kuwa makini na mambo yako 
tena afadhali mwambie huyo maana yake nikimwambia mimi ana nidharau mmemsikia shemeji yako anakusema ni masikia shemeji mimi siwezi kwenda na na waidi siwezi kwenda kinyume na hizo mlifuniambia right Leo hii tuliongea hapa na mdogo kuhusiana na mpango mzima mambo yako. Na kwa upande wa KB anaomba radhi sana. Ili swala lifanyike haraka iwezekanavyo. Kwa sababu anaweza kusafiri katika ile siku mbili na usoni. Anaenda wapi? Mimi mm, sifa, mtakuniambia ndio kwambia nikuelekea. Mimi akuniambia yeye ndio maana anashangaa lakini itakuwa anatania. Kwa hiyo hali yake ndio wapi? Mm. Dora. Hivi ni kweli kwa mimi sikuma mkokoteni au natutania nini? Na brain nao unataka kunirudi. Umeona na KB karibia mara tatu. Mm? Na unajua kazi yake nini leo unaniuliza hivi. Kwa nini mkutanie sasa? Maana alifukuja leo. Ni amependezaje? Hey. Shuti ananukia perfume sio uvundo tena. Usiniambi. Alafu mpiga na bonge ya gari. Gari? Eh. Hai toe wapi msimtani bwana? Ni kweli amekuja na gari hapa hata sio wenyewe tume tume tumeshangaa. Umeona kwamba ameingia na gari hapa nyumbani. Ndio. Amkuja mimi dasanga kwa kwa sababu kama nilikuwa nisamini baada ya kusoka nyumbani ndio amekuja. Mangi nyumbani amekuja asubuhi. Inawezekana. Tayari amekuja kunudisha pete. Iko hapo. He! Ongera. Eh eh. Haya mama, unisifu. Eh anataka kunishukuru Mungu sana. Ni wanaume wachache sana ambao wanaweza kuwa katika mazingira kama hayo jamaa. Huyu jamaa anasema ni mtu wa ajabu. Hakuna mwanamume ambaye atakajitokeza leo akikupalisha pete na akajenga mahusiano kama hayo ya dhati kwako. Hata kama kusafiri lakini mahusiano mapizeni kwa papa. Inatakiwa wewe nikuamini kwamba bado ni mtu wako na hata sidi kwa mtu wako. Eh sababu hata kusafiri mimi naenda kwa ona wazazi wake. Awe sijua kwamba tutakuwa tunapitia mambo yake kwa maisha zaidi. Sasa kujua. Haya, tusubiri kitana. Sasa mimi mimi ndani kidogo kuna kazi ndio naifanya. Kama dakika tano niko nikuwa. Haya. Okay. okay. Kwa ni haba wa familia, nikipenda kutuwa shukua ni zazati kwa ni nyinyo wageni mlo kufikia. Bada ya hapo, nige penda ukaribisha wana mshindo kwa mungesi. Karibu sana. Minafsi na shukuru sana wana maganga na moja na familia kwa ujumla. Na mimi pia nige penda kutuwa fursa hii kumshukuru mwanyezi mungu kufanikisha kikao chetu kimefanyika leo kama tulivyokusudia lakini kama ulipotangulia kusema pale awali nafikiri nafahamika kwamba barua yetu mlisoma baada ya mkatuletea majibu kwa kweli majibu yenu yalitupa faraja sana na katika barua ile kuna vitu vya msingi sana ambavyo mlivyoorodhesha 
Kwa hivyo vile vitu nasisikia tulivipitia kwa umakini wa hali ya juu. Na kila kilichoandikwa mule sisi tumekikubali na tumekiafiki. Na ndio maana mimi leo nipo hapa. Sawa. Ni kweli kwamba kwa hiyo kuzungumzia jambo lakini bwana kushindo atudia leo bado umekuja tena. Ah, na kusema kwamba nilisoma, nilielewa nilimaanisha kwamba nimekuja jumla nimekuja kamili kabisa. Kwa kifupi mimi leo nimekuja kumaliza kila kitu. Sijui tuko upande wenu nyinyi. Uko sawia, sawa bila sawia. Bas kama niko sawa, sisi wa fungu tumelia. Da. Hili ndio lile fungu letu. Na leo. Na kushindo. Jamani mzigo ndio huo. Nimechukua kwa mikono yote miwili. Je, tufungue? Kuba <laughs> mdogo bwana. Tutaufungua tu baadaye. Sawa sawa. Tunaamini. Aya. Na kweli. Okay, cha kuongeza kingine ni kwamba eh nishakuwa ndugu na mimi sina la nyongeza. Na kutakia maisha mema na huyo mpyo yule. Ina maana hata sasa hivi tunaweza kuondoka na si baby. <laughs> Hai wana fikiri sana mali za baadaye. Okay, nafikiri ningewaandalia wageni chochote kilichokuepo huko. Hilo ndio kuhuria. Tunamshukuru Mungu mambo ya dola yamekwenda vizuri. Kila kitu Mwenyezi Mungu amesaidia, kila kilichokangwa kimekwenda vile vile. Sasa umebaki wewe. Unatakiwa utulie, upate mume. Na hasa ukizingatia hichi kipindi kigumu, unatakiwa uwe makini. Unataka kuniambia KB ameshitoa pesa zote nilizomwambia? Ah, alipa pesa zote. Na kesho anasafiri. Akirudi tu anataka kuandaa sherehe. Na sherehe yake kasha sema hataki mchango wa mtu yoyote. Na watoto tutapewa kadi za mwaliko. Hayo mnaongea ya kweli au mnaongeza chumvi? <laughs> siti chumvi wala siti ndio. Kweli ndio huo. Na leo toka asubuhi kaondoka na Dora, sijui anaenda wapi. Ina maana Dora ameshafika nyumbani kwa KB? Hajawahi. Unajua KB ni mwanamume ambaye hakuwa na papara. Na kweli yule kaka alikuwa haswa, ana shida ya mke. Ila, kuna kitu mimi hata simuelewi vizuri ya KB. Na hisi yule kaka ana pesa. Alafu ni mtu kusafiri safiri. Mm. Nisemeni ana pesa tu, kumbe mtu mwenye muongo tu. Tapea anakuja kwa anajikweza. Ah, najua na yeye. Tuache mwana mambo yao. Mm. Cha msingi zingatia hilo nilokuambia sawa. Kwambie kitu da Brenda. Mm nasa kama ipata mchumba. Yeye ninapokuambia nipata mchumba. Mwanaume wa kweli. Mwanaume kaenda iwani. Mtoto of cast. Bwana sikiliza. Ujue hapa tunaongea vitu tuko sivyo. Ah. Ayo mambo ya masiala masiala yako haya huko. Ha? Mimi niko serious. Yeye nilipata mwanaume. Ninavyokuambia kwanza hana shida. Upo. Baba yake ana hela. Yeye mwenyewe na makampuni. Eh, gari analoendesha. Nakwambia mwanaume wa ukweli. Asante Mungu. Mhm. Na hivi ninapokuambia atakuja kujitambulisha. Sisi hatuchangishi yani yani kwanza hatutangaze harusi yetu. Tunatoa kadi tu. Ana yani naonaje inachelewa hiyo siku? kwa hiyo harusi tutafunga. Ah! Sikufiche ni mgongo una bahati. Mimi nimebahatika na una bahati. <laughs> Sema lakini maisha maisha popote. Mimi ninachoshukuru kwamba wadogo zangu wote nimepata waume. Hicho ndo ninachomshukuru Mwenyezi Mungu. 
Kwa hiyo amesema atakuja kunijua polisi. Atakuja bila sababu. Kwanza yani akiingia pakani ni mahela tu ya. Siniambie na kwambia hiyo yani hakuna shida. Na hiyo naje inachelewa hiyo siku. Ha! Yani madola. Natamani kama ingekuwa leo pia. Karibu sana. Yes. Boss, the beautiful. Mm. Yeah. <laughs> Kono? Yeah. Ah. Uh, najua utakuwa na maswali mengi sana anajiuliza. Yes, yes, yes. Katika kichwa chako. Thank you. Hakuna siku hata moja leo kuniona nikiona mwanamke katika hii nyumba. Yeah. <laughs> Lakini leo nimekuja kukutambulisha mke wangu rasmi. Wow! <laughs> Boss, yani hapo mtu umepata. Yaani huyo hata kutembea naye mtaani. Kutembea naye mtaani. Watu wasema kweli unapata kitu. Yaani yuko fresh. Yuko nature car. You are welcome to the big house. Ana utani sana. <laughs> Anaitwa mkono? Yeah, yeah, yeah. Mkono. Kwa wangu mtarajiwa anaitwa Dora. Thank you. You are Dora's. <laughs> Karibu. You are welcome to the big house. Anytime. Thank you. Na sasa mkono wangu ni kwa yake. Nego pale pia hapo. Mbani. Dora, tuache utani. Nimekuja ili nje kukaribisha rasmi katika nyumba yangu. Sasa vipi tena uondoke uende nyumbani? Ni fresh kuna nyumba yako. Tayari, naomba nipeleke. Sasa kama umeshafahamu lakini ujaingia ndani, umeishia nje, sitokae tuzungumze. You lying to me. Eh? Sisi ndio umesema hii leo umeelezimu. Hii hii shati sikiye kukunulia. Madam, you are not stubborn. Okay, okay. Yeah, yeah. Kwanu mendanga. Kwanu mendanga. Hmm? Kebi, ini mbani yana? Kesi. No, no, no. Kwanu mendanga. Namba samani kwa ilo. Namba ni kuri zisuabi. Apa ni kwanani? Apa ni nyumbani kwangu? Kwanu mendanga. Kwanu mendi fanya ona zua taka. Ni na mana nyingi na mana ni kwa na danga nyingi. Namba nyingi. Sitaki, sitaki. Kume ni naishi na mwanaume muongo, sindiyo? Sitaki. Naomba kwanza unisikilize, nipe na fasa japo dakika moja. Dora, please. Mkono. Yes. Naomba kandelea na shuliza. Kandelea? Ya. Nisikize, Dora. Okay. No, ungeo kwa nisikize. Nisikize, na kwamba nisikize. It's okay, na kusikilize. Nimekudanganya kwa maana nzuri tu. Tena kwa faida kubwa sana. Ya kwa ngumimi na ya kwako. Kono faya ato, ato, ato. Nisikize, dia. Faida nyewe mimi nilitaka mpenzi wa kweli. Mpenzi ambaye atakayenipenda katika maisha yale. Mpenzi wa kweli ambaye atakayenipenda katika mazingira yale ambayo uliona wewe. Lakini kiukweli mimi siko hivyo. Mimi na maisha mazuri na na, na kila kitu katika maisha haya. Hii ninakuambia ni nyumba ya kwangu. Kweli sikuongopei. Nyumba ya kwangu, gari ya kwangu. Na huu unamuona hapa pia ni, ni mfanyakazi wangu. Tazama ndugu wako akuweza kunipenda katika maisha yale. Lakini wewe we, uliweza kunipenda lakini nilikuwa na malengo yangu sikuwa kama nina dhamira mbaya kama unavyofikiria. Naomba unielewe. Tambua wanawake wengi walikuwa wanapenda wanaume wenye pesa. Sasa mimi sikuwa nataka mwanamke ambaye anapenda pesa. Nilikuwa nataka mwanamke ambaye atakayenipenda mimi nikiwa katika mazingira yale. Si vinginevyo. Ndio. Kumbuka pesa ni mapito, pesa ni nayo, nyumba nani na kila kitu. Lakini nilikuwa sijapata mpenzi wa kweli. Nisamee Dora.
nikonaye nampenda sana 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 yani na matatizo yangu nikitaka ushauri yeye ndio mtu wa kwanza kumkimbilia la brand oil la fresh and of I mean, I trust you. You mean I trust Brenda? Our Mrs. James. Ah, no, no. Ah, you go get some dough. Okay. I mean, you go get some dough. Me, Jambo, La Erisa, na. You go. At my age, two Jambo ya kuna. Itenda kama na mutakio. Hmm. I mean, I try dia. Bila sana. Tu wakat ka mandalizi na muda samrefu kila kitu kita nda sa 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 dia cebul lah. Hmm. Zuri, mau nak kita kalau nanti kau dia orang bela cuci. Oh, I'm going to get a little bit of 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 a little bit I am going to take care of you. 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 Yes, I am going to take care of you. Ajuna biasa mana? Ini nak show ni apa? Mana ni kalau aku siar? Ini fresh sana ni. Bukan mama kiri aje. Sudah mesti nak patah kiri baby. Wei, dia tuh dia. Hello, numbers. No, na umbo ni pati kama daika kumina tano bosi, nita kwa ni mesha fika. Oki sawa ni mekwele wa. Ah, sana sana. Mesisha. Hmm. Kwa mpigia simu na naitiliko ofisi ni sisa ili. Hmm. Yani, kubati mbasi kupenda yu tuke hivi, lakini na tumai. Tutafuta some other time to try to... Hmm. Kwa mpigia kama nita kwa mpigia kwa mpigia kwa mpigia kwa mpigia kwa mpigia Wacha na kufanya kazi sana. Basi mimi jamu wacha mimi ni na tuzidi kuonana. Ah, na nimemwachia tu huyu dada account ana kile yeye mtendaji wako kuna tahudumia. Tunashukuru sana. Asante. Cheke. Unalolote na mtetea, ipo siku utayajua na utayajua.
Unajua Steve? Yeah. Leo nilikuogopa sana ndugu yangu ulipotokea. Bale. Kwa jinsi ulivyotokea? Unajua hapo mjini bwana, mjini mipango la shamba. Asikumbie mtu. Mipango gani? Mipango gani? Maana nilikuogopa nikasema bwana basi nioshe gari bwana. Eh. Maana uko bing bing athamini kakuogopa bwana. Kana kumbwa bana basi sinoshe bana kumbwa bosi kubwa na kiasi ya kuna kama gari. Kujua. Nada moja. Moja na hii. Kamda gani kumbwa mbwa na 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 kum Tomo mwana, 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 mtoto na mwenda. Kali ya sasa, minajua na mambu ya msingi, ya nafiakuwa ni mambu ya kwele ya madea ya mtoto. Ah, sasa, kize baati. Mambu ya kwele ya madea ya mtoto yangu. Misikilize, misikilize. Ni hachi ni malize, alafu ndo wanze kuangea. Mambu uja juu watu minaelekea. Haa, wakakana. Kaka kuna mtoto na mwenda. Kaka mtoto mkali. Yanu mwenyoki mwona, alazimu kubali kumba, haa, kume tugu yangu walikuwa aonge unge ki masiara, walikuwa na maanisha. Ndo sikilize. Ujua mtu wakisha kuwa matawi, alazimu na yu mwingi ki matawi matawi. Sawa. Kwa brother mimi, kwa naitaji unisaidia gari. Brother unisaidia mkuho. Kwa kiasi kathacha pesa. Mkuho gari utapata, sasa pesa, pesa sikuwa kwa kwa matumizi kwa wana wati. Ya ni brother chimi wako ni chosa mimi rafiki yangu? Sao jame ambayo ya tajishimu kapi mwini doki wangatakaela Asa sasa sikilize basi Mbashe nyo na yajua ya Tanzania Mina yetu metoka wapi saa wapa mwenye na hala ki mina yetu metoka wapi rafiki yangu Lewe wewe wakumio kuni njima pesa kazamba wewe kila siku unaingiza rafiki yangu wewe kuwa numambo safi Awa Awa ni ambayo kwa nagafi nga Shabikama Laki mbili tu Awa laki mbili shazi Laki mbili stizi ni wanyingi sana Kaba nko pela tina losu Fresh basi yu itasaidia Ayo tongea badaya, tutufanikisha hili kwanza Basi po, watu nsuchi home ni kakona Mashati makali nini Mashati makali nini Gari kwa gari na kazi kwa gari hili Ayy, fresh Mafuta, fresh Mafuta ya hapa Kwa hiyo Tukumbia mjini mipango, anabidi unilewe Sambu na mebara tabu kia sicho, kwa nusu mwambia ukwe Mwana mkiwa sasa hivi bila kumbaganya hei mpia Mwana mkiwa dunia sasa hivi Nakombia kweli Nye shukuruni mna maisha mazuri, mna magari, mna majumba, mna familia Mna ishi fresh, lakini soko tusisi wala roi Mwana mkiwa suwezi kumambia mina osha magari Yaka nukubalia atasiku moja bosi Nakombia Nasikia mwana Lakini kutuwa ni kukazini na pigia mzigo kweli Lakini kichomoka hapa Nane sotaka mimi ni onekane na watu tuwa zuri mi pia napenda kwa na tutuwa zuri kwa yu razima na pigia mingo zangu na pigia mifangu yao kwa naingia kingi hapa makawa tatuputa mzigo ya jaribu kuwa mkweli ndugi yangu na pompenda mtu ya mwambia wana ya mina fanya kazi hii kwa nini uogopi kukuitangaza kazi yako sabu hii ni kazi uwibi hii hakuna kitu kizuri basi ya katika dunia hii kama kwa mkweli sababu ukweli mimi ni kukumbia ukuwa mkweli uteshi mali kukota sabu hii unafikire kweli ndugi ya ni ya liangu hii na usha magari rafi yangu ya mtoto mingi ya mtia mkononi inategemea kwa nini usi mtia mkononi Kwa hivyo nafanya hivyo ndugi yangu, takuja kujaibisha siku ingine, itasokia matatizo mbule lako. Mwana hati ya wafiki yangu wa kutulanganyi. Uwe vile tu wafiki yangu mungu wa kujalia ukumaisha hako mazuri. Lakini vizi. Amna kitu, siyo kutisisi. Amna. Haa, kwa kwa mtu ya mungu wa kitu, siyo kutisisi. Wa swasi wako tu kaka. Kisi tunaumia sana. Kaka wa swasi wako tu. Lakini ni mbogo yu kutoma baya. Haa. Na hee, na hee, na hee. Na kukubali. Okay. Hey. Nimekwambia nyuma nyuma ya BP. Nyuma ya BP, hakuna siku moja ulipita kwa nikuta kuna sehemu naosha magari. Eh hey, pale wanaposha magari pale. Ndio utanikuta hapo hapo nipo. Joeni mimi nitawapeleka hamna tatizo. Ah mnakaribia eh? Sawa.
Natamani uniruhusu ni kuite mme wangu. Ndio zote kaa kule kwetu. Sina mtaka. Kwa 
kwanza hana shida huko babake ana hela hapo hapo ndio kwa nakufa chini kao tukale kwenye makocho yetu kwa chakulia kweli lakini ngozi yangu chafua chafu Kumbe wewe ni mosho magari? Nimelenga. Si unajua tena. Ni mwenye mzuri, kwa nini chagua mwanaume ambaye si ndani yake? Ni mzuri, si ni tabia yake. Huyu ndio Nema. Ah, ndio huyu Nema. Nema mambo. Nema vipi mambo? Nakusalimia mkono. Siju kwa nini nao nashinda kwa mwana. Eh, shuka kwa siya isu sikini. Você vai comer demais. Você come. Você não é mais nada que você come. Alô? Nema? Alô? 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 Come on, get out. Oh, I'm not going to get there. Hello? Okay. Come on, get cut. Wait. Shut up now. It's good. Nenda marafiki wengi sana. Na wanahitaji na wao waje kusherekea shughuli zangu. Nimeshasherekea shughuli za zangu nyingi sana. Sitakuwa tayari mimi shughuli yangu niwe mchoyo. Eh, sija kukatalia. Mimi hata mimi rafiki zangu watatu wanataka. Ila nafikiria ma huo unasafiri kwanza. Pili tuanze mambo ya sio vikao huko ni changu. Ah. Hakuna kikao. Hakuna sijui kukutana hakuna kamati hakuna kitu chochote kitachofanyika watu watakuwa kadi tu ondosha nitakuachia pesa zote za kadi nitakuachia baadhi ya pesa kwa ajili ya kwenda kuzuia ukumbi mimi na kadhalika sawa bensi nitapoza nivumilie wiki moja tu bensi Siku moja wiki mbili nimesharudi. Sasa tatizo liko wapi? Nimeshakuzoea nitapoza. Najua nitahakikisha kila katika dakika tano. Na si dakika 4, dakika 3 na kutumbuka wewe.
Mema. Nema, basi hicha kulia ni ambio kuna nini? Nema. Mambo nema. Siwe siku na mwanaume suluari. Mwanaume suluari? Na manisha hivi, kipofu, hawezi kumunguza kipofu na msini. Umenyelewa? Sija kulewa mibande da. Sasa kumwe manae. Mwajisha uu wa sura. Sua kwa inye mechuno njifo na ugo. Mwajisha uu wa sura. Kaya ni kuwa najua unakuja ni mitingiza juisi ya ukwani? Eee, naomba nini? Sasa hivi ya. Kitendo bila kuchelewa. Na kiu bala. Nilijua tu kwa hizo esha vibaya. Sija ito mmeomba na pina juisi gani. Lakini ya taitina yewe ya ukwani. Umeo na ya? Mungkin yang nasib baik. Mungkin. Kau yang. Mungkin yang 
mfano lazima tukupendeze wazidi kungaa I don't know.
Kida huko, akimkuta mdugu yake amchukua. Hapa siondoki kwa nini? Kwa sababu mimi si sita kumuona ndugu yake. Huyo Grace alifanya yeye nyampala. Umeelewa? Mimi hapa ndo nyampala. Nikienda pale na lala pale pale, nikiondoka na lala pale pale, yeye mimi hapa ndo nyampala. Alali kitanda kimoja tu nne, hawalali. Wote kitanda kimoja tu nne ndio mama mmoja na ama. hapa wakienda lazima kaenda kwa wapatishia hapa juu eh wakupandisha nita hey ni wapate huko huko mimi naambia huku lazima ni wafate huku njia hii hapa mimi hapa tabia we hapo wewe hapo wewe batulisha hibu wewe sijui eh wewe si umeenda na mimi nakuja huko huko lako silipisikie mchanga tio Kwenye uko halimi. Mbora, mimi. 
Tisha, 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 Kakibi. Asa mi ni fanyi ni uli. Wengi ni tima chote chote kumbali. Mali mlogwa, mimi, mami. Sijui uko wapi. Hivi nema. 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 Unajua mimi sikuelewi. Sikuelewi najua. Sasa unanini? Ili mdogo wangu dola angekuwa na lomba au ukika nyumbani kwetu wewe. Siku zote unaishi na dola. Leo hii wewe wakuwa hivyo. Unakosa fadhila. Mdogo wangu mimi angekuwa na lomba tu ungekubali ukakaa nyumbani kwetu wewe. Thank you. Chote. Don't trust me. 
Nam zaraz szafki. Czekaj, nam zaraz szafki. Nam zaraz szafki. Nam zaraz szafki. Je, uyudora? Kwanza hamuna dola mimi. 
Unataka kuna pia hata mtoto ndio hajawahi kugua wazimu hivi. Dora hajawahi kuma hata siku moja. Hajawahi kuma kwa na akili. Mimi nafikiria tungejaribu kurudia Mungu. Ninakuhukumu kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ni mara moja Don't 
Dora. Unatakiwa kumbuke ulipotoka. Unatakiwa kumbuke mlikuwa vipi. Jaribu kurudisha moyo wako nyuma. Alikuwa ajua nitenda hapa. Tambuka mimi. Tambuka. Thank you. 